मेरा नाम है रमनदीप सिंह स्वागत है आपका मेरे चैनल ए एफ एल एम के अंदर और गाइस आज जो हम कर रहे हैं अपना अकाउंट फॉर ए चैप्टर का लेक्चर फाइव और ये हमारा लास्ट लेक्चर इसके अंदर खत्म हो जाएगा तो जितने सेक्शन हमारे बच्चे हमने शफल करके पढ़े थे तो आज मैं उसको इसके अंदर खत्म करा के ये अकाउंट वाला चैप्टर खत्म करा दूंगा तो उसी के अंदर हमारा ये पहला टॉपिक है नफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी सेक्शन 132 थर्टी टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पर्पज के लिए भी और कहूं तो मैं एग्जाम के अलावा जो रियल लाइफ के अंदर जो सी एस सी एम ए वालों के लिए परेशानी सी कह लो बन गई है तो उसके ऊपर आज बात करेंगे परेशानी क्यों बन गई जरा इसके ऊपर आज बात करूंगा ये बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है आप कैसी बता दो पूरे वर्ल्ड वाइड सी ए को अकाउंटेंट्स को सी एस को रेगुलेट करने के लिए बॉडीज बनी हुई थी कि अगर ये कोई प्रोफेशन मिसकंडक्ट करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा हमारे इंडिया में ही नहीं थी हमारे इंडिया के अंदर इनके इंस्टीट्यूट ही मतलब सपोज आईसीआई के लिए सी ए वालों के लिए आईसीआई सी एस वालों के लिए आईसीएसआई सी एम ए वालों के लिए आईसीआई सी एम ए यही एक्शन ले ले तो ले ले अदरवाइज कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी नए वाले कंपनी एक्ट में सेक्शन 132 के अंदर एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई है नफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जिसके अंदर अभी तो फिलहाल खाली सीए कवर है और वो लोग जो फाइनेंस में डील करते हैं अगर सी एस और सीएम में फाइनेंस वाले पोर्शन में जो डील कर रहे हैं तो वो भी कवर है अदरवाइज ये मेनली अभी सी को कवर करने के लिए की गई है लेकिन वो कहता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पे इसके अंदर क्योंकि जैसे जैसे आपने देखा क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अलावा इंडिया में नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सेगमेंट भी बढ़ता जा रहा है जिसको हम कंप्लाइंस सेगमेंट बोलते हैं जिसमें सीएस का रोल ज्यादा है तो वो कहते हैं क्योंकि अभी तक तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दोनों बढ़ जाएंगी इस चक्कर में आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है इसके अंदर सीए सी एस सी एम ए एडवोकेट सबको कवर कर दिया जाए और उसके बाद इसका नाम भी चेंज कर दिया जाएगा क्योंकि अभी तो देखो नाम से क्लियर नेशनल फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नफरा जो अभी आप फाइनेंस में देख रही है लेकिन आने वाले टाइम में इसका चेंज करके नाम अभी नीचे दिखाया जा रहा है नकास कर देंगे ओ नकास कह रहा हूं इसका नाम कर देंगे नेशनल लेवल बिजनेस रिपोर्टिंग अथॉरिटी दिखाता हूं भी आपको नीचे कहा थर्ड पैरा अभी पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़वा रहा हूं द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शेल बी क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होता है क्वासी जुडिशियल बताऊंगा बात टू रेगुलेट मैटर सेटेड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग विद इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्योंकि आने वाले टाइम में नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बढ़ रही है लाइक like कंपनी के कंप्लाइंसिस वगैरह जो उनको लॉ फॉलो करने होते हैं वगैरह कंपनी लॉ के मैटर वगैरह वगैरह तो उसके लिए इट में भी रेफर टू एज अ नेशनल लेवल बिजनेस रिपोर्टिंग अथॉरिटी टू रेगुलेट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल बाय द कंपनीज इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर वो क्या कह रहा है कि इसका नाम चेंज करके नफरा से नेशनल फाइनेंशियल नेशनल लेवल बिजनेस रिपोर्टिंग अथॉरिटी किया जा सकता है जिसके अंदर फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल दोनों मैटर्स कवर होंगे तो इसके उसके बाद क्या होगा सीएससीएससीएम में तीनों लोग सीएससीएससीएम में एडवोकेट सारे पिक्चर के अंदर आ जाएंगे समझने वाली चीज पता है क्या है सबसे सोचने वाली खासियत पता है क्या एक बात बता दू कि जो ये नफरा वाला जो है ना नफरा जो है इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट है सारे सेक्शन के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट वाली बात समझ आती है लॉ ये बोलता भी तुम्हारे को पढ़वाऊंगा कि एक बार किसी मैटर में नफरा ने एक्शन स्टार्ट कर दिया एक बार ये जस्ट लाइक सीए वालों के तो ये अभी तो करंट अभी सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है तो ये उनके लिए तो भाई साहब खतरे वाली बात है कि अगर कोई सीए मिस बिहेव करेंगे मिसकंडक्ट करेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करेंगे तो उनके अगेंस्ट ये बॉडी एक्शन लेगी क्योंकि उनके लिए क्या रेगुलेटरी बॉडी जैसे स्टॉक मार्केट के लिए रेगुलेटर कौन है सेबी और अगर मैं आपसे बात करूं टेलीको आई इंश्योरेंस कंपनी के लिए आई ईडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ईडा और अगर मैं टेलीकॉम कंपनी के लिए बात करूं ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी सेम सी वालों के लिए रेगुलेटरी बॉडी बन गई है जिसको हम बोलेंगे नफरा अभी सिर्फ सी वालों के लिए इसका नाम ही रेगुलेटरी बॉडी उनको रेगुलेट करेगी एक्शन भी लेगी उनके लिए इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस तरीके के बनने हैं ऑडिट स्टैंडर्ड किस तरीके के बनने रेकमेंड भी ये करेगी बनाएगी नहीं रेकमेंड करेगी बनाएगा अल्टीमेटली आईसीआई उनको बनाएगा आईसीआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी बनाएगा और इश्यू आईसीआई करेगा लेकिन उनको रेकमेंड ये करेगी नफरा तो बड़ा सारा इनका रोल है बड़े सारे भी मैं इसके ऊपर बात करूंगा और इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट है अदर सेक्शन के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट अदर बॉडीज के ऊपर है ओवर राइडिंग इफेक्ट अदर बॉडीज के ऊपर क्या है ये कहता है कि एक बार नफरा ने जिधर जिस कंपनी के ऊपर भी एक्शन ले लिया किसी कंपनी के ऊपर या सीए वगैरह के ऊपर किसी के ऊपर भी एक्शन ले लिया तो कोई और बॉडी लाइक एनसीएलटी आपको पता है पूरे कंपनी ए
तो स्टार्ट कर रहे हैं अब नफरा का सेक्शन अच्छा शिरो नफरा को कहा जा रहा है कि सर ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है क्वासी आपको पता है एनसीएलटी नेशनल कंप्यूटर ट्रिब्यूनल हम लोग पूरा कंप्यूटर पढ़ चुके हैं वो भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है नफरा एक क्या है क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये बोल रहा है क्या है क्वासी जुडिशियल बॉडी देखो सर क्वासी का मतलब होता है क्वासी का मतलब होता है विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो जो दिखता है लेकिन होता नहीं देखो ये इसका मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब जुडिशियल बॉडी जैसी दिख रही है लेकिन जुडिशियल बॉडी है नहीं क्यों क्योंकि हमारे इंडिया में जुडिशियल बॉडी की जो हैरारकी है वो यही है अगर मैं आपसे बात करूं जुडिशियल बॉडी इंडिया में क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा जितनी भी बॉडीज हमारे डिस्प्यूट रिजोल्व करवा रही हैं जैसे एनसीएलटी कंपनी के मैटर में हो गई इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल है बॉडीज बनी हुई हैं ये सब बॉडीज एक किस्म से कोर्ट वाले ही काम तो कर रही हैं अल्टीमेटली आपको जस्टिस दिला रही है जुडिशियल राइट जस्टिस न्याय दिलवा रही है उससे बने जुडिशियल बॉडी लेकिन ये प्योरली जुडिशियल बॉडीज नहीं है जितनी भी बाकी आपका इनके अलावा अगर मैं बात करूं एनसीएलटी हो गई नेशनल कंप्यूटर ट्रिब्यूनल हो गया एनसीएलएटी हो गया इसके अलावा आई हो गया ये सब क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया ये सब भी मैटर लग रहे सीसीआई हो गया ये एनसीएलटी एनसीएलटी हो गया सीसीआई के अंदर भी केस जाते हैं ये जो कंपटीशन से रिलेटेड होते हैं ये सारी जितनी भी बॉडीज हैं ये सारी बॉडीज कोर्ट जैसी दिख रही हैं लेकिन कोर्ट तो सेम अभी नफरा बी के अंदर आ गया ये भी जजमेंट देती है ये भी डिसीजन यहां पर भी डिसीजन लड़े जाते हैं यहां पर भी केस होते हैं सी के अगेंस्ट कंपनीज के अगेंस्ट जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के होते हैं ऑडिट रिलेटेड फ्रॉड्स के अंदर इन ये सारी बॉडीज भी जजमेंट देंगी ये कोर्ट जैसे ही काम कर रही है लेकिन ये कोर्ट नहीं है जुडिशियल बॉडी जैसा काम कर रही है जुडिशियल बॉडीज नहीं है इसीलिए इन सबको नाम क्या दिया है क्वासी जुडिशियल बॉडीज तो क्वासी का मतलब होता है विच सीम्स टू बी बट एक्चुअली नॉट सो जो दिखता है लेकिन होता नहीं अब स्टार्ट कर रहे हैं नफरा नफरा के प्रोविजन अब इफेक्टिव हो चुके हैं तो मैं स्टार्ट करता हूं थ्रू सेक्शन वन थर्टी टू ऑफ द कॉम्प्लीस एक्ट वन थर्टीन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी आ गई ना नाम पहले उसने स्टार्ट किया सीजी ने क्या इंट्रोड्यूस करी है रेगुलेटरी अथॉरिटी है नेम एज नफरा नेशनल फाइनेंशियल नेशनल अथॉरिटी फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉन एज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और इसके लिए एक एपिलेट अथॉरिटी भी बनाई गई है इसी के अगेंस्ट की कोई बंदा अगर जैसे आपको पता है तो जैसे एनसीएलटी है कोई बंदा एनसीएलटी के डिजन सेटिस्फाइड नहीं होता अपील कहां करता है एनसीएलटी के अंदर नेशनल कंप्यूटर एपिलेट ट्रिब्यूनल के अंदर सेम यहां पर नफरा है कोई बंदा इनके अगेंस्ट डिस्प्यूट तो इनके लिए भी एक एपिलेट अथॉरिटी बनाई गई है जहां पे केस फाइल किया जा अपील फाइल की जा सकती है नफरा के डिसीजन के अगेंस्ट आगे बढ़ते हैं विद वाइड पावर्स इसकी पावर है किस चीज की पहला टू रेकमेंड मैंने लिखा क्या लिखा है रेकमेंड क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या रेकमेंड करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सिर्फ रेकमेंड करेंगे अल्टीमेटली बनाने का काम आईसीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का है वही बनाएगा और अकाउंटिंग आईसीआई के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का बनाएंगे वही इशू भी वही करेंगे अल्टीमेटली सिर्फ रेकमेंड कौन करेगा नफरा नेक्स्ट एनफोर्स एनफोर्स का मतलब क्या है जब एक बार बना दिया तो सी ए उनको ढंग से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा वो एनफोर्स करवाना कि ढंग से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे वो किसका काम है नफरा का चेक करना नेक्स्ट मोनिटर द कंप्लाइंस ऑफ अकाउंटिंग ऑडिट अब एक बार जब उन्होंने फॉलो करने के बाद पूरा काम कर दिया तो अब चेक करना कि वो कंप्लाइंस जिन्होंने कर दिया वो ढंग से करें फॉलो या नहीं करें उसकी मॉनिटरिंग करना नीचे वो कहता है कि जो आईसीआई के पास जैसे अब तो बॉडी बन गई नफरा पहले भी एक बॉडी हुआ करती थी जो क्या काम करती थी कंप्लीट एंटीसी पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर्म अ कमेटी फॉर रिकमेंडेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच इज नेम एज नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नकास वो कह रहा है पुराने वाले कंपनी एक्ट में भी एक बॉडी थी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए रिकमेंडेशन देती थी उस बॉडी का नाम था एडवाइजरी करती थी उस बॉडी का नाम था नकास नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको रिप्लेस कर दिया नफरा ने उसकी जगह क्या आ गई नफरा और उसका रोल वाइडर कर दिया नकास कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी नकास कोई एनफोर्स कंप्लाइंस नहीं करती थी नकास कोई मॉनिटर नहीं करती थी कुछ भी नहीं करती थी रेकमेंड करती थी इसका रोल बढ़ा के इसको बहुत बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है केस बढ़ेगी क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है इसका रोल बहुत वाइडर करके और इसको रिप्लेस किसने कर दिया नफरा ने रिप्लेस कर दिया दिस इज नाउ बींग रीनेम्ड विद एनहांस इंडिपेंडेंट ओवरसाइड पावर आ गई ना बात इसी को नकास को रीनेम करके इंडिपेंड इनहांस एनहांस को अलावा इंक्रीज कर दी ओवरसाइट पावर अभी हर चीज चेक करेंगे कि ढंग से काम कर रहे हैं प्रोफेशनल से नहीं मतलब ले देखे वॉच डॉक का काम 
करेंगे ऊपर से देखेंगे इसके अलावा कितना खतरा हो गया सीए वालों को कि उनके लिए और बेसिकली अभी सिर्फ सीए वाले लेकिन फ्यूचर में खतरे में माना भी नीचे बताएगा अभी अगर सीए सब सीए में फाइनेंशियल मैटर में डील कर रहे हैं उन्होंने भी कोई फ्रॉड करा वो भी फंस जाएंगे और फ्यूचर में तो इसका नाम चेंज करके अगर एक बार नफरा से नेशनल नेशनल लेवल बिजनेस रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो गया और इसमें नॉन फाइनेंशियल सेगमेंट भी कवर कर दिया तो एडवोकेट सी सब कवर हो जाएंगे इसके अंदर आने वाले टाइम में तो बहुत खतरनाक बॉडी है This is now being renamed, renamed with the, तो बढ़िया है कंप्लाइंसिस होने चाहिए थोड़ा सा डर रहेगा तो काम ज्यादा अच्छा होगा दिस इज नाउ बींग और इसका हेड ऑफिस न्यू डेली के अंदर ही बनाया गया दिस इज नाउ बींग रीनेम्ड विद एनहेंस्ड इंडिपेंडेंट ओवरसाइट एंड अथॉरिटी एज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अब इसका काम की तरफ देखते हैं पूरा डिटेल में पढ़ते हैं Nafra shall be responsible for monitoring and enforcing compliance of auditing and accounting standards, and for that purpose, वो क्या रिस्पॉन्सिबल है क्या करेगी मोनिटर करेगी कि ढंग से काम हो रहा है उसको एनफोर्स करवाएगी कंप्लाइंस अगर वो ढंग से नहीं कर रहा है उनको बोलेगी फॉलो करो आगे एंड ओवर सी द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशन एसोसिएट विद और आपको पता है कौन से प्रोफेशन एसोसिएट है बेसिकली सी ए वाले ही ज्यादा एसोसिएट होते हैं काउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैटर्स के अंदर सी एम ए का मैटर तो कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है ज्यादातर इससे अभी सिर्फ सी ए के पर्पज से बात हो रही है लेकिन अभी आप नीचे देखो इसलिए अभी आगे बता रहे हैं अथॉरिटी शेल इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट इस अथॉरिटी काम क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो लोग करते हैं और अदर मिसकंड इसमें भी आजकल आपको पता होगा डिलॉइड फंसी हुई है पीडब्ल्यू सी सत्यम केस में फंसी थी डिलॉइड फंसी है आई के, के केस के अंदर इतनी सारी अथॉरिटी अब तो इतने बड़े बड़े ऑडिटर्स फंस चुके हैं विच वे बी कमिटेड बाई चार्ट अकाउंटेंसी मेंबर्स एंड फर्म्स आ गए जो सी के मेंबर्स जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं फर्म्स जो एक फ्रॉड करती है उनके लिए पूरी एक रेगुलेटरी बॉडी अभी स्पेशली सी ए पर्पज के लिए बनाई गई थी देर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर एपलेट अथॉरिटी आ गई ना बात अगर कोई इनके नफरा के डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं होता तो अपील कहाँ करेंगे एपलेट अथॉरिटी के अंदर द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शेल बी क्वासी जुडिशियल बॉडी ये क्या है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी अब समझ आ गया क्वासी का मतलब क्या होता है विच सीम्स टू बी वट एक्चुअली नॉट सो जो दिखता है लेकिन होता नहीं तो ये कोर्ट जैसे दिख रहे लेकिन प्योरली कोर्ट नहीं है टू रेगुलेट मैटर सेटिंग टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अभी ये खाली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैटर्स को देख रहे हैं विद इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्योंकि आने वाले टाइम पे डिमांड किसकी बढ़ रही है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बढ़ रही है आपको पता है सैबी और कंपनीज एक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जितने इतने रूल्स लेके आ रहे हैं डी आई आर थी के वाई सी एम एस एम ई है ना डीपीटी थ्री के कंप्लाइंसेज इतना कुछ बढ़ता चला जा रहा है आपका नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इतनी बढ़ती जा रही है तो आने वाले टाइम पे सी एस वगैरह सबको कवर कर दिया जाएगा With increasing demand of non-financial reporting, it may be referred to as a national level business reporting authority. Future में इसका नाम चेंज करके आ जा सकता है National level business reporting authority to regulate standards of all kinds of reporting, financial as well as non-financial. इसको link इसको bold कर लेता हूँ आने वाले time में इसके अंदर financial as well as non-financial दोनों cover होंगी by the companies in future. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शेल गिव इट्स रेकमेंडेशन देखो बार बार बोल रहा है बनाएगी नहीं खाली क्या देगी रेकमेंडेशन देगी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रेकमेंडेशन देगी इट शेल ओनली रेकमेंड एंड इट इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हुशल प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स क्या प्रोसीजर होता है सबसे पहले बताया था तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए सबसे पहले ये रेकमेंड करेंगे अल्टीमेटली फिर उसके बाद क्या होगा आईसीआई का अकाउंटिंग सेंटर बोर्ड उनको बनाएगा और अगर ऑडिटिंग सेंटर बोर्ड है तो वो ऑडिटिंग के लिए वो बनाएगा उसके बाद आईसीआई इनको इश्यू करेगा उसके बाद अल्टीमेटली इंडस्ट्री में इनको नोटिफाई कौन करवाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वगैरह इनको अल्टीमेटली नोटिफाई करवाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसलिए प्रिस्क्राइब इसलिए बोल रहे हैं सीजी करवाएगी ऑब्जेक्टिव क्या पेपर में आ सकता है क्वेश्चन की नफरा का ऑब्जेक्टिव क्या है द ऑब्जेक्टिव ऑफ नफरा इंटर आलिया शेल बी एस फॉलोस इंटर वाले का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स और चीज अगला वन का ये काम तो है ही पहला मेक रेकमेंडेशन बोल्ड कर रहा हूं मेक रेकमेंडेशन किस चीज की ऑन फॉर्मुलेशन रेकमेंड करेंगे क्या फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड फॉर अडॉप्शन बाई कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनी और ऑडिटर जो ऑडिटर्स को कंपनीज को फॉलो करना आने वाले टाइम पे उसकी रेकमेंडेशन किस तरीके के स्टैंडर्ड होने चाहिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग वाले वो ये बताएंगे नेक्स्ट मोनिटर एंड एनफोर्स का कंपनी समझ आ रहा है ना काम जब ऑडिट कर रहे हैं तो ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे उसके अलावा एनफोर्स अगर नहीं कर रहे तो उनको फोर्स किया जाएगा कि आप ढंग से काम करो एनफोर्स करवाया जाएगा क्या अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एनफोर्स कंप्लाइज अकाउंटिंग साथ में इनकी क्वालिटी की ऑडिट कितनी अच्छे तरीके से करा वो और अगर उसमें कोई कमी है देखो बता रहा ओवर सी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल प्रोफेशनल भी बेसिकली खाली किसकी बात हो रही है यहाँ पे सीए की एसोसिएटेड इंश्योरिंग सच कंप्लाइंस विद स्टैंडर्ड एंड सजेस्ट मेजर रिक्वायर्ड फॉर
बेसिकली अभी तो बता रहे हैं कि इसे कवर कर दिया लेकिन बेसिकली सारे अभी प्योरली कवर नहीं है अगर फाइनेंस मैटर में फ्रॉड करते फंसे हैं तो कवर होंगे क्योंकि अभी सिर्फ फाइनेंशियल की बात हो रही है लेकिन जब एक बार में नॉन फाइनेंशियल तो प्योरली कवर हो जाएंगे सीएस वाले लेकिन अभी आप सिर्फ मेनली मेनली सी के मतलब से मानो आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरा के बारे में कितने बंदे बैठेंगे क्या सिस्टम होगा तरह देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी विच इज सपोज टू बी कॉन्स्टिट्यूशन ओवर साइड रेगुलेटरी बॉडी के इसका काम क्या ओवर साइड रेगुलेटरी बॉडी टू रेकमेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिट स्टैंडर्ड्स शेल बी गवर्न बाय इनका पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से कितने बंदे बैठे क्या स्टाफ होगा वो किससे गवर्न होगा सेक्शन वन के सब सेक्शन थ्री एंड सब सेक्शन फोर से अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है इट शेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन जैसे और कोर्स में जज होते हैं यहाँ पे चेयरपर्सन होगा हेड Who shall be a person of eminence and having expertise? जिसके पास वो eminence मतलब skill होनी चाहिए, expertise होनी चाहिए किसी इसके अंदर accounting में, auditing में, finance में, business administration में, business law में, economics और similar disciplines. इनमें से किसी एक field में उसके पास क्या होनी चाहिए, knowledge होनी चाहिए. और to be nominated इसको central government nominate करेगी. And such other prescribed members not exceeding 50. इसके अलावा 15 बंदे और चुने जाएंगे. इसके अलावा और बंदे चुने जाएंगे जो 15 से ज़्यादा नहीं होंगे. तो एक chair person होगा साथ में 15 बंदे और होंगे. The chairperson and all the members shall make a declaration in prescribed form. एक वो declaration देंगे किस चीज की? About no conflict of interest or lack of independent respect of their appointment. इनको बताना पड़ेगा पता क्या होता है? Suppose आपने कोई ऐसा बंदा जिसका पहले से अपनी खुद की CA firm चल रही है, उसका पंद्रह साल एक्सपीरियंस है, आपने बोला ना accounting वगैरह लॉ की नॉलेज हो, आपने उसी को उठा के नफरा का chairperson बना दिया. तो परेशानी क्या है वो कहीं ना कहीं उनके लिंक होते हैं इंडस्ट्री में वो इंडिपेंडेंट नहीं होते तो बेसिकली इन लोगों को डेक्लेशन देनी होती है कि हम लोगों का कोई अब ये बता भी रहेगा भी आगे बताएगा भी कि एक बार आप नफरा के चेयरपर्सन या मेंबर बन गए तो आप कोई भी और काम नहीं करोगे जब तक टेन्योर में हो तब तक भी नहीं करोगे और आफ्टर रिटायरमेंट दो साल तक और भी नहीं करोगे और साथ में आप एक डेक्लेशन लिख के दोगे कि आप इंडिपेंडेंट हो आपका किसी से भी कोई लेना देना पता है ऐसा ना होना कि वो पार्शल जजमेंट दे रहे हैं नफरा के पास केस आया वो अपना जानकर बंदा निकल गया जा भाई जा तू जा तेरा छोड़ दिया ऐसा ना होना है क्योंकि एक ही प्रोफेशन के अंदर सीएसएस कम्युनिटी कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है इनके अंदर गिने चुने मेंबर है तो सब ऑलमोस्ट लिंक निकल ही आता है कहीं ना कहीं से और सीएस की कम्युनिटी तो बहुत छोटी है साठ हजार पचास साठ हजार के आसपास मेंबर हैं सीए की कम्युनिटी में तो एक बार को ढाई तीन लाख मेंबर है तो फिर भी एक बार को लिंक कम निकलते हैं लेकिन सीएस में तो निकल ही आते हैं तो अभी बेसिकली लेकिन सीएम भी जुबाड़ हो तो निकल आता है इसलिए इन्होंने पहले से बोलते कि बंदे जो होंगे वहां इंडिपेंडेंट होने चाहिए The chairperson and full-time member shall not be associated with any audit firm or related consultancy firm during course of their appointment. आगे ना बात। जब तक वो appointment ना chairperson ना other members, वो ना तो किसी audit firm में associate होंगे, ना किसी consultancy firm में तब तक जुड़े रहेंगे, जब तक वो किसी तरह इधर हैं, नफरा के अंदर हैं, तब तक जब तक appointment चलती है, तब तक भी नहीं, और उसके बाद, and two years after ceasing towards the appointment, retire होने के बाद भी, appointment छोड़ने के बाद भी दो साल तक वो लोग दोबारा नहीं करेंगे वो लग मतलब लेते चाह रहे हैं कि उसके लिंक बने क्योंकि अभी अभी नफरा से बाहर निकला है तो उसके लिंक बने होंगे तो वो लिंक बरकरार ना दो साल तीन साल तक रहते ही हैं तो हालांकि वैसे सच्चाई तो ये कि एक बार कोई बंदा इतनी बड़ी अथॉरिटी से बने निकले उसके लिंक हमेशा ही रहेंगे लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला ऐसे तुम किसी को बिल्कुल टोटली उसका रोजगार बंद नहीं कर सकते ना कि यहां से भी निकल जाए उसकी जिंदगी में दोबारा कुछ और भी ना करे तो ले रहे सिर्फ लॉ ने इसलिए ज्यादा स्टैंडर्ड ना होते हुए सिर्फ इतना बोला है कि जब तक आप नफरा में तब तक तो आप कहीं किसी फॉर्म से लिंक कनेक्शन नहीं जोड़ोगे ना किसी के अंदर अपॉइंट होगे ना कोई काम करोगे और रिटायर होने के बाद या आप खुद वॉलेंटरली छोड़ रहे हो तो उसके बाद भी दो साल तक आप किसी फॉर्म के साथ एसोसिएट नहीं होगे क्या रहा है जो हेड ऑफिस होगा वो नफरा का काम होगा न्यू दिल्ली के अंदर एंड इट मे मीट एट सच अदर प्लेसेज इन इंडिया एज इट डीम फिट न्यू डेली में इसका ऑफिस होगा इसके अलावा कहीं और अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं अदर प्लेसेज में आने वाले टाइम में इसके लिए बनाया जाएगा ऑफिस वगैरह दिट्स अकाउंट नफरा के जो खुद के अकाउंट आपको पता होगा जनरली गवर्नमेंट कंपनीज के जो अकाउंट होते हैं मैंने आपको बताया था उनके लिए जो ऑडिटर अपॉइंट किया था वो क्या अपॉइंट करता है कंट्रोल ऑडिटर मीडिया गवर्नमेंट कंपनीज के जो ऑडिट होते हैं अकाउंट्स उनको कैग ऑडिट नहीं करता उनके ऑडिटर को कैग अपॉइंट करता है लेकिन जब तुमने मेरे से ऑडिट वाला चैप्टर पढ़ा था मैंने तुम्हारे लोगों को बताया था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का या गवर्नमेंट अथॉरिटीज का जो खुद का ऑडिट है वो कैग ही करता है तो आपको मैंने बताया था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज का ऑडिट कैग करता है लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिटर अपॉइंट कैग करता है कैग खुद ऑडिट वहां पर नहीं करता लेकिन आपको पता है तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया तो ले दे के इनको ऑडिट कैग ही करेगा इनके लिए ऑडिटर कैग अपॉइंट नहीं करेगा इनका ऑडिट खुद कैग करेगा तो इट्स अकाउंट शेल भी ऑडिटेड बाय कैग इसके अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा कैग एंड सच अकाउंट
द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शेल जुरिस्टिक्शन ओवर बॉडीज कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट में सारी कंपनीज वगैरह जो फ्रॉड कर रही है वो भी फंसेंगी एंड पर्सन फॉर प्रोफेशनल पर्सन फॉर मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट कमिटेड बाई एनी मेंबर और फॉर्म अभी खाली किसकी बात कर रहा है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड नाइनटीन फोर्टी अभी बेसिकली जो कंपनियां फ्रॉड कर रही है वो साथ में वो लोग जो बंदे जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं और वो किसके मेंबर है आईसीआई के मेंबर है सी एन सी के मेंबर है उनको ये फंसाएंगे साथ में नो एक चीज और ये लाइन इंपॉर्टेंट है नो अदर इंस्टीट्यूट और बॉडी इंक्लूडिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल एग्जाम्पल आईसीआई वगैरह खुद या एनी बॉडी लाइक इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे एनसीएलटी वगैरह शेल इनिशिएट और कंटिन्यू एनी प्रोसीडिंग इन सच मैटर ऑफ मिसकंडक्ट वेर द अथॉरिटी हैज इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सेक्शन आ गई ना बात एक बार नफरा जहां मैटर स्टार्ट कर देगा अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा एक बार उसकी पिक्चर स्टार्ट हो गई तो उसके बीच में कोई भी बॉडी बीच में इंटरवीन नहीं करेगी ना तो उनकी खुद की बॉडी आईसीआई वगैरह ना उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा एनसीएलटी वगैरह कोई भी आई टी वगैरह कोई भी इनिशिएट नहीं करेगी बीच में आगे द अथॉरिटी शेल है पावर्स एज वेस्टेड इन सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नाइनटीन हंड्रेड एट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कह रहा है अथॉरिटी की जो पावर है नफरा के पास जो पावर है कह रहा है वो वही पावर है जो सिविल कोर्ट्स के पास सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर होती है नाइनटीन हंड्रेड एट वाले के अंदर क्या क्या पावर है जरा देखना क्या डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स वो ऑर्डर दे सकता है क्या कि इस पर्टिकुलर कंपनी के क्या डिस्कवर करो और प्रोड्यूस करवाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह अगर उनको लगता है कोई ऑडिट में फ्रॉड था तो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा सकता है प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है चेकिंग करवाने के लिए बोल सकता है सेकंड समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एग्जामिंग दैम नॉट साथ में सम्मन भेज सकते हैं उन बंदों को जिनके ऊपर उनको डाउट है अभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा रहा था जिनके ऊपर उनको डाउट है उनको बोल सकता है कि आओ कोर्ट के अंदर पेशी करो एंड नफरा के अंदर पेशी कराओ और बताओ और उनको ओथ एग्जामिंग दैम नॉट मतलब शपथ करवाई जाएगी बोलो कि तुम जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो सच के साथ कुछ नहीं बोलो देखा है ना रियल लाइफ में ऐसा आर्चेड में नहीं होता जैसे तुमने देखा होगा पिक्चरों के अंदर गीता पे आता के जो बोल रहा है ऐसा नहीं होता प्रॉपर एक डेक्लेशन साइन करवाई जाती है ओथ का मतलब है डेक्लेशन साइन करवाती है कि वो जो बोलेगा लिख के बोलेगा कल को अगर वो मुकर आता है डेक्लेशन के बेस के ऊपर उसको उद्वार अंदर कर दिया जाएगा और बड़े लेवल पे नेक्स्ट इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स डॉक्यूमेंट ऑफ एनी पर्सन ये बात इंपॉर्टेंट है उस और एनी पर्सन से फायदा क्या हो गया एनी पर्सन नेचुरल पर्सन क्या आर्टिफिशियल भी वो क्या आता है बुक्स ऑफ अकाउंट अगर उस फ्रॉड से रिलेटेड जिस फ्रॉड में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो कोई भी बुक्स ऊपर वाले में तो खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है डॉक्यूमेंट्स के नीचे किसी भी तरीके की बुक रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट ऑफ एनी पर्सन अगर उनको डाउट है कि इस तरह से फ्रॉड पता लग सकता है वो किसी भी चीज की इंस्पेक्शन करवा सकता है जो जो बंदे फ्रॉड से सोचेड है और उसके अलावा इशुइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना इशुइंग कमीशन का मतलब ये नहीं कि कमीशन देगा बच्चे अलग ही इंटरप्रिटेशन निकालते हैं यहाँ पे इशुइंग कमीशन का अलग कमांड देना कमांड देगा क्या करेगा नफरा कमांड देगा कि जो बंदा विटनेस आया है जो कह रहा है कि मैंने फ्रॉड होते हुए देखा था अगर वो बंदा खुद आ रहा है या वो कोई डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है तो वो कमांड देगा कि इसको एग्जामिन करो कि ये जो विटनेस दे रहा है ये प्रॉपर विटनेस ओके है ये बंदा ठीक है या ये डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है ये डॉक्यूमेंट जेनुअन है या नहीं है जो बंदा विटनेस दे रहा है तो यहाँ पे इशू कमीशन का कमांड देना तो ये चार पावर्स बताई गई है आगे सेक्शन 132 थर्टी टू सब सेक्शन फोर ये वही वाली बात है जो ऊपर बताई गई थी ये 132 थर्टी टू फोर का ही ओवर राइडिंग फैक्ट है जो इसने दिया है प्रोवाइड्स अ बार बार का मतलब क्या होता है एक रोक लगाना ऑन एनी बॉडी और एनी इंस्टीट्यूट किसी भी बॉडी और इंस्टीट्यूट के ऊपर इन इनिशिएटिंग और कंटिन्यू द प्रोसीडिंग इन सच मैटर्स ऑफ कंडक्ट वेयर द नफरा हैज इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सेक्शन एक बार नफरा ने जहां अपनी पिक्चर स्टार्ट कर दी वहां पर कोई भी बॉडी बीच में इंटरवीन नहीं करेगी नेक्स्ट क्या आता है अगर मैं आपसे बात करूं The authority shall have the powers to make an order in relation to imposing penalty of. आ गई ना अथॉरिटी की पावर क्या है ये अथॉरिटी नफरा पेनल्टी इंपोज कर सकती है कितने की एक लाख रुपए की तो मिनिमम एंड विच में एक्सटेंड टू फाइव टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव इन केस ऑफ इंडिविजुअल सपोज एक इंडिविजुअल ऑडिटर आपको पता है ना ऑडिटर जो सीए होता है वो फॉर्म की फॉर्म पूरा दो या दो से ज्यादा फॉर्म वाले भी हो सकते हैं सिंगल बंदा भी हो सकता है अगर वो इंडिविजुअल किसी कंपनी का ऑडिटर है और उसने फ्रॉड करा है तो वो कह रहा है जितनी उसने फीस ली है या तो उसका फाइव टाइम्स और कम से कम और कम से कम एटलीस्ट वन लैख तो लेंगे लेंगे एटलीस्ट वन लैख तो लेंगे ही लेंगे देखा है ना देखो नॉट लेस देन वन ल
अगर फॉर्म है और फॉर्म ने फ्रॉड करा है तो कम से कम पांच लाख की पेनल्टी बट विच में फीस तो अगर सेम अगर यहां पर फॉर्म का केस होता जैसे अगर मैं तुम्हारे को बताऊं जो डिलॉइट का केस चल रहा है तो डिलॉइट वालों ने डिलॉइट वालों ने दो दो करोड़ रुपए फीस चार्ज करी थी फीस चार्ज करी थी ऑडिट करने क्योंकि वो सेटिंग कर रहे थे आईएलएफएस के केस के अंदर तो अगर इसी के एग्जांपल ले तो टेन टाइम्स तक जा सकता है बीस करोड़ और एटलीस्ट पांच लाख इतना तो लेंगे 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 विच में टू टेन टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव वो कितनी हो गई बीस करोड़ इतनी बड़ी पेनल्टी इंपोज कर सकता है ये तो हो गई पेनल्टी की बात ये फॉर्म के केस में पेनल्टी की बात हो गई ये साथ में साथ में क्या कर सकता है डी बारिंग डी बारिंग का मतलब होता है निकलवा सकता है और मेंबर और द फॉर्म फ्रॉम एंगेजिंग हिमसेल्फ और इट सेल्फ हिमसेल्फ बंदा इंडिविजुअल के लिए वर्ड यूज हो रहा है इट सेल्फ जो वर्ड यूज हो रहा है फॉर्म प्रैक्टिस फॉर्म के लिए यूज हो रहा है फ्रॉम प्रैक्टिस एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ टू टेन ईयर एज बी डिसाइडेड बाय द नफरा और उसको प्रैक्टिस भी उसकी बंद करवाई जा सकती है प्रैक्टिस उसको सी की डिग्री नहीं छीनी जाएगी प्रैक्टिस छीनी बंद करवाई जा सकती है उसकी कितने साल तक कितने टाइम तक के लिए छह महीने से लेकर कब तक के लिए दस साल तक के लिए गैप वेरी करेगा वो डिपेंड करता है कितना बड़ा फ्रॉड उसके लिए उतना की प्रैक्टिस हो सकता है एक साल के लिए प्रैक्टिस बंद करें हो सकता है साल कहीं पे भी जेल नहीं है अगर देखा जाए तो जेल नहीं है सिर्फ इन टर्म्स ऑफ अमाउंट पेनल्टी और उसकी प्रैक्टिस बंद करवा दी जाएगी लेकिन जेल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है हालांकि अगर कंपनी में एनसीएलटी मैटर आए तो वहां पर जेल भी हो जाती है तो ये डिपेंड करता है केस कहां चल रहा है लेकिन अगर एक बार एनसीएलटी में चल रहा है तो एनसीएलटी में हो सकता है चलता रहे लेकिन अगर एक बार वो मैटर अपने कंट्रोल में किसी लिए नफरा ने ले लिया नफरा जाता है सिक्स में रहता है तो उसके बाद फिर इसका ओवर इफेक्ट है फिर बीच में कोई बॉडी इंटरव्यून नहीं करेगी तो इसके अलावा वो क्या बोल रहा है कि ये क्या कर रहा है छह महीने के लिए उनकी प्रैक्टिस डिग्री परमानेंट तो कैंसिल होने से रही छह महीने के आपको ऐसे पता होगा अभी मैंने तुम्हारे को बोला केस बता उनको पांच साल के लिए उनकी प्रैक्टिस बंद करी उनको ऑडिट के लिए मना कर दिया पांच साल लिस्टेड कंपनीज का आपको पीडब्ल्यूसी को क्योंकि उन्होंने फ्रॉड करा था सेम यहाँ पे भी ऑडिट के लिए मना कर उनकी प्रैक्टिस बंद करवा सकते हैं छह महीने से दस साल तक के लिए प्रैक्टिस बंद करवा सकते हैं चाहे तो और उन ऑडिटर्स की और फॉर्म की किसी की भी और साथ में पेनल्टी लगा सकते हैं अगर इंडिविजुअल केस में मिनिमम एक लाख की लेकिन बीच में एक्सटेंड टू फाइव टाइम्स ऑफ द फाइव टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स और अगर फॉर्म का केस है तो मिनिमम पांच लाख और टेन टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव तक जा सकती है सेक्शन वन थर्टी टू फाइव क्या बोलता है एनी पर्सन ए ग्रीप बाय द ऑर्डर ऑफ नफरा कोई भी बंदा जो दुखी है किसके ऑर्डर से नफरा के ऑर्डर से मैं प्रेफर अपील टू दिल अथॉरिटी ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज में भी प्रिस्क्राइब हालांकि तो बता दें इसके रूल्स भी नोटिफाई हो गए लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिफाई नहीं कराए गए इसी के साथ नफरा खत्म हो गया आई होप आपको इन नफरा का पूरी डिटेल समझ आई होगी बहुत अच्छे लेवल से बेसिक लेवल से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि नफरा एक्चुअल में है क्या अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 133। उसके ऊपर बात करता हूं और 133 जो है देखते हैं हम उसके अंदर क्या है 